আমি তীর চিত্র সহ সকল সংজ্ঞা পরিচিতি এর এক নম্বর ভিডিওতে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দীর্ঘ বিরতির পর আবারও হাজির হয়েছি গণিতের জ্যামিতির একটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে তো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হয়তো তোমরা ভিডিওর থামনেইল এবং টাইটেল দেখে বুঝে গেছো আজকে আমরা জ্যামিতির যে সংজ্ঞাগুলো রয়েছে এই সংজ্ঞাগুলোর মধ্য থেকে পনেরোটি সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব যেই পনেরোটি সংজ্ঞা জানলে জ্যামিতি পড়া আমাদের কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে এবং জ্যামিতি পড়তে গিয়ে আর বিরক্ত হতে হবে না এরকমই পনেরোটি সংজ্ঞা আজকে তোমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেব তো আমরা আশা করছি অবশ্যই তোমরা শেষ পর্যন্ত আজকের ভিডিওটিতে সময় দেবে যদি তোমরা শেষ পর্যন্ত আজকের ভিডিওটি দেখো তাহলে জ্যামিতির যে সংজ্ঞাগুলো রয়েছে এগুলো তোমাদের আর ভুল হবে না বা তোমরা সহজেই জ্যামিতি পড়তে পারবে এবং জ্যামিতি তোমাদের কাছে অনেক প্রিয় হয়ে উঠবে তার দেরি করব না আমরা এখন সরাসরি চলে যাব তো এখানে আমরা পনেরোটি যে সংজ্ঞা নিয়েছি তার মধ্য থেকে বিন্দু রেখা সরলরেখা বক্ররেখা কোন সমকোণ সূক্ষ্ম কোন স্থূল কোণ এরপরে সরল কোণ ত্রিভুজ সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ এরপরে সমবাহ ত্রিভুজ বিষমবাহ ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এবং সর্বশেষ আয়তক্ষেত্র আজকে আমরা এই পনেরোটি সংজ্ঞা তোমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেব আরও অনেক সংজ্ঞা রয়েছে তো আমরা হয়তো একটি ভিডিওতে সকল সংজ্ঞাগুলো আলোচনা করলে ভিডিওটি অনেক লম্বা হবে যার ফলে তোমাদের বিরক্তি আসতে পারে সেই জন্য আমরা কয়েকটি ভিডিওর মাধ্যমে এটি সমাধান করব আর সবগুলো ভিডিওর লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে তোমরা সেখান থেকেই মূলত এই ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা কথা বাড়াচ্ছি না আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি প্রথম যে বিন্দু নিয়েছি আমরা এই বিন্দু এক নম্বরে বিন্দুটি আমরা বলব তো প্রথমে আমি সংজ্ঞাটি এখানে লিখব সংজ্ঞাটি লিখার পরে এটার আমরা ব্যাখ্যা দিব তো চলো সংজ্ঞাটি লেখা যাক এখানে আমরা সংজ্ঞাটি লিখে দিয়েছি বিন্দু যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা বা বেদ নেই কিন্তু শুধুমাত্র অবস্থান আছে তাকে বিন্দু বলে তো এখন আমরা যদি চিত্রটা চিত্র দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি আমি এখানে ধরো আমি এখানে একটি এরকম ফোটা চিহ্ন দিয়ে দিলাম এই যে এটাই কিন্তু একটা বিন্দু এই যেখানে আমি একটি ফোটা চিহ্ন দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে একটা বিন্দু আমরা এটাকে এ নামকরণ করে দিতে পারি তো এখানে এই হচ্ছে একটা কি বিন্দু এটার দেখো এর কিন্তু দৈর্ঘ্য নেই দৈর্ঘ্য থাকলে এটা লম্বা হয়ে যেত এর কিন্তু প্রস্থ নেই প্রস্থ থাকলে হয়তো এদিকে একটু মোটা হতো এরপরে উচ্চতাও নেই শুধুমাত্র অবস্থান আছে এটা শুধুমাত্র অবস্থান করছে দৈর্ঘ্য হলে এরকম লম্বা হয়ে যেত এরপরে যদি প্রস্থ হতো তাহলে এটা হয়তো একটু মোটা এরকম এরকম মোটা হয়ে যেত তাহলে এটার এটা প্রস্থ চলে আসতো এরকম মোটা হয়ে যেত তাহলে এটা হয়তো প্রস্থ এটা দৈর্ঘ্য হয়ে যেত কিন্তু দৈর্ঘ্য নেই প্রস্থ নেই উচ্চতাটাও নেই শুধুমাত্র কি আছে অবস্থান আছে তাহলে এটা একটা কি বিন্দু হয়ে গেল তা আমরা এরকম করে বিন্দু বলে দিতে পারি এটাকে যে এখানে এ একটি বিন্দু আমরা এরকম লিখে দিতে পারি যে এখানে এ হচ্ছে একটি বিন্দু বিন্দু হলো এটা এ একটি বিন্দু তো এরকমই তো ভালো করে সংজ্ঞাটি তোমাদের জানা থাকতে হবে যে যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা বা বেদ নেই কিন্তু শুধুমাত্র কি আছে অবস্থান আছে তাকে বিন্দু বলে এই যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর শুধুমাত্র অবস্থান আছে এর দৈর্ঘ্য নেই প্রস্থ নেই উচ্চতা নেই কিছু নেই শুধুমাত্র কি আছে অবস্থান আছে তাই এটা হচ্ছে একটা বিন্দু আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা চলে যাব যে রেখা তো এরপরে আমরা রেখাটাকে রেখার সংজ্ঞাটা লিখব বিন্দুর পরে আমাদের রয়েছে রেখা তো রেখাটা কাকে বলে এবং রেখাটা কি ধরনের এটা আমরা বলে দেব তো রেখা আমরা জানি যে যার দৈর্ঘ্য আছে যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ ও উচ্চতা নেই তাকে রেখা বলে আমি লিখে দিচ্ছি লিখে দিলে তোমাদের সবচেয়ে বেশি ভালো হবে আমরা যেমন এখানে বিন্দুরটা লিখে দিয়েছি আমরা প্রত্যেকটি সংজ্ঞা লিখে দিব লিখে দেওয়ার পরে আমরা চিত্রটিকে বোঝানোর চেষ্টা করব তা আমরা এখন এই রেখার সংজ্ঞাটি এখানে লিখে দেব এরপরে সংজ্ঞাটি আমরা এখানে লিখে দিলাম যে রেখা আমাদের দ্বিতীয় যে সংজ্ঞাটি আমরা নিয়েছিলাম রেখা যার দৈর্ঘ্য আছে এখানে যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ ও উচ্চতা নেই তাকে রেখা বলে যেমন শুধু দৈর্ঘ্য থাকবে প্রস্থ থাকবে না উচ্চতাও থাকবে না তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতে পারবো রেখা বলতে পারবো তো যদি আমরা এরকম করে একটি টান দিয়ে দিই তাহলে এখানে এটাকে আমরা কি বলতে পারবো রেখা বলতে পারবো এখানে নাম দিয়ে দিলাম এ এবং পি তো এটার শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য আছে লম্বা এটা শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু এর প্রস্থ নেই উচ্চতা নেই প্রস্থ এবং উচ্চতা নেই কিন্তু শুধুমাত্র কি আছে দৈর্ঘ্য আছে সেই জন্য আমরা এখানে বলেছি যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ ও উচ্চতা নেই তাকে রেখা বলে তা আমরা এখানে লিখতে পারি যে এ বি হচ্ছে একটা রেখা তা আমরা এখানে লিখে দিতে পারবো এরকম যে এ বি হচ্ছে এ বি একটি রেখা 
এই বি একটি রেখা এগুলো খুবই সহজ ছোট্ট একটি সংজ্ঞা এই এই সংজ্ঞাগুলো তোমাদের জানা থাকতে হবে তাহলে তোমাদের জ্যামিতি পড়াটা অনেক সহজ মনে হবে যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ ও উচ্চতা নেই তাকে রেখা বলে যেমন এখানে এ বি হচ্ছে একটা রেখা এরপরে রেখা সরল রেখাও হতে পারে বক্র রেখাও হতে পারে তো এরপরে আমরা কী করবো তিন নম্বরে আমাদের আছে সরল রেখা তো এখন আমরা সরল রেখাটি সম্পর্কে জানবো এরপরে আমরা সরল রেখা কারণ আমরা প্রথমে রেখা দেখালাম যে যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ ও উচ্চতা নেই তাকে রেখা বলে যেমন এই বিয়ে হচ্ছে একটা রেখা রেখা সরল রেখাও হতে পারে বক্র রেখাও হতে পারে তো সরল রেখা যদি হয় তাহলে কাকে আমরা সরল রেখা বলবো আর যদি বক্র রেখা হয় তাহলে বক্র রেখাটা কাকে বলবো তো প্রথমে আমরা সরল রেখাটা দেখাবো তো আমি এখানে প্রথমে সংজ্ঞাটি এখন লিখে দিব সরল রেখা যে রেখা এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাওয়ার সময় দিক পরিবর্তন করে না তাকে সরল রেখা বলে আর যেটা দিক পরিবর্তন পরিবর্তন করে সেটা হয়ে যাবে বক্ররেখা তা আমি লিখে দিচ্ছি লিখে দিলে তোমাদের সুবিধা হবে এখানে সংজ্ঞাটি আমি লিখে দিলাম যে রেখা এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাওয়ার সময় দিক পরিবর্তন করে না তাকে সরল রেখা বলে যেমন আমরা এখানে একটি উদাহরণস্বরূপ দিতে পারি ভালো করে খেয়াল করে নেবে আমরা রেখার সংজ্ঞাটি প্রথমে দিয়েছিলাম যে যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ ও উচ্চতা নেই তাকে রেখা বলে তো রেখা যদি সরল রেখা হয় তাহলে কি হবে যে রেখা এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাওয়ার সময় দিক পরিবর্তন করে না তাকে সরল রেখা বলে তো সরল রেখা যদি আমরা অঙ্কন করি তাহলে আমরা এখানে একবারে সোজা করে দিতে হবে কারণ যেহেতু এটা দিক পরিবর্তন করবে না তাহলে রেখাটি অবশ্যই কী হবে সরল রেখা সোজা হবে তো এখানে আমরা এটা দিয়ে দিলাম তো এখানে আমরা এটার নাম দিলাম এ এবং এটার নাম দিলাম বি তো এ বি হয়ে যাবে একটি সরল রেখা কারণ এই রেখাটি এ অবস্থান থেকে বি অবস্থানে যাওয়ার সময় এটা কিন্তু দিক পরিবর্তন করে নাই যে দিকে যাচ্ছিল ঠিক সেই দিকে সোজাভাবে যাচ্ছে সরল রেখা তো এটাকে আমরা সরল রেখা বলবো অর্থাৎ এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাওয়ার সময় এটা কিন্তু দিক পরিবর্তন করে নি সেই জন্য আমরা এটাকে বলবো যে এ বি হচ্ছে একটি সরল রেখা এরকম করে এ বি একটি সরল রেখা এ বি হচ্ছে একটি সরল রেখা এরকম করে আমরা এটা বলতে পারি যে এ বি হচ্ছে এখানে একটি এ বি হচ্ছে সরল রেখা এরপরে আমরা বক্র রেখা দিব বক্র রেখার ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞাটি যথেষ্ট খালি দিক পরিবর্তন করে না এখানে হবে কি দিক পরিবর্তন করে যেই রেখা এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাওয়ার সময় দিক পরিবর্তন করে সেটাই কি হয়ে যাবে বক্র রেখা হয়ে যাবে অর্থাৎ বাঁকা যেটাকে বক্র সেটাই হচ্ছে বাঁকা তা আমরা এখন সংজ্ঞাটি লিখে দিব অর্থাৎ বক্র রেখা এই বক্ররেখার সংজ্ঞাতে আমরা শুধুমাত্র এই সংজ্ঞাটাই লিখব যে রেখা এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাওয়ার সময় দিক পরিবর্তন করে না তাকে সরল রেখা বলেছিলাম এবার এখানে লিখব দিক পরিবর্তন করে খালি নাটাকে উঠিয়ে দিব তাহলে আমাদের এই বক্ররেখা হয়ে যাবে তা আমি তারপরে লিখে দিচ্ছি দেখো তোমরা তো এখানে সংজ্ঞাটি লিখে দিলাম যে যে রেখা এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাওয়ার সময় যাওয়ার সময় এখানে আমাদের সময় লেখাটি ছুটে গেছে তো যাওয়ার সময় দিক পরিবর্তন করে তাকে বক্ররেখা বলে আমরা এখানে সরল রেখার ক্ষেত্রে বলেছিলাম দিক পরিবর্তন দিক পরিবর্তন করে না আর এখানে দিক পরিবর্তন করে খালি এটুকু পার্থক্য বাকি সব ঠিক থাকবে তো এখন যদি এই সংখ্যার চিত্র আমরা অঙ্কন করি তাহলে আমাদের এখানে রেখাটি কী হবে বক্ররেখা অর্থাৎ এটা দিক পরিবর্তন করবে তা আমরা ধরে নিলাম যে এই রেখাটি এ বিন্দু থেকে শুরু করে এখানে এখান থেকে শুরু করে এরকম করে দিক পরিবর্তন করতে পারে দিক পরিবর্তন করতে পারে তো এটি হয়ে যাবে একটি কি বক্ররেখা তো এটা হয়ে গেল একটা বক্ররেখা কারণ এখান থেকে শুরু করে এদিকে এসেছে ওদিকে গেছে এবার এরকম দিক পরিবর্তন করছে অর্থাৎ রেখাটি সোজা যাচ্ছে না রেখাটি প্রথমে এরকম নিচে এরপরে উপরে এরপরে নিচে আবার উপরে মানে এদিক থেকে এদিকে এদিক থেকে এদিকে এরকম দিক পরিবর্তন করেছে তো সেই জন্য আমরা এটাকে বলতে পারবো যে এটা হচ্ছে বক্ররেখা অর্থাৎ এই বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে যাওয়ার সময় এ অবস্থান থেকে বি অবস্থানে যাওয়ার সময় রেখাটি বিভিন্ন দিকে দিক পরিবর্তন করেছে সেই জন্য এটাকে আমরা বলবো বক্ররেখা এরপরে পাঁচ নম্বরে আমরা যাব পাঁচ নম্বরে আছে আমাদের কোন তো কোন কাকে বলে এখন আমরা কোন সম্পর্কে জানবো তো চলো যাওয়া যাক পাঁচ নম্বরে আমাদের সংজ্ঞাটি রয়েছে কোন তো কোন সম্পর্কে আমরা এখন জানবো তো কোন হলো আমরা বলতে পারবো সংজ্ঞাটি লিখার আগে আমি একবার বলে দিচ্ছি কোন হলো দুইটি রাশির প্রান্তবিন্দু এক স্থানে এসে মিলিত হলে বা ওই স্থান থেকে নির্গত হলে যে এর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটা হবে সেটাকে আমরা কোন বলে থাকি তা আমরা এখানে সংজ্ঞা আকারে আমি এখন কোনটি লিখে দিব কোনের দুটি সংজ্ঞা আছে একটা ত্রিকোণমিতিক সংজ্ঞা এবং একটি জ্যামিতিক সংজ্ঞা তো যেহেতু আজকে আমরা জ্যামিতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তাই জ্যামিতিক সংজ্ঞাটি আমি এখানে লিখে দিব যে কোন কাকে বলে দুইটি রাশির প্রান্তবিন্দু এক স্থানে মিলিত হলে মিলিত ওই রাশিদ্বয়ের অন্তর্মুক
কোণের যে সংজ্ঞাটি জ্যামিতিক কোণের যে সংজ্ঞাটি দুটি রশির প্রান্ত বিন্দু একটি বিন্দুতে মিলিত হলে মিলিত ওই রাশিদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত স্থানকে কোণ বলে তো যদি আমরা এরকম কোণ অঙ্কন করি তো এখানে এটা হচ্ছে এই একটা রাশি এই রাশির প্রান্ত বিন্দু এটা এই রশির সাথে এখানে একটি এই বিন্দুতে যদি মিলিত হয় তাহলে আমরা এখানে এটার নামকরণ করে দেব এ এটাতে যদি বি নামকরণ করে দিই এটা সি করে দিলাম তো এই যে এ বি রেখা এবং এ সি রেখা একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে এই মিলিত রাশিদ্বয়ের যে অন্তর্ভুক্ত স্থানটা এই ফাঁকা স্থানটা এটাকে আমরা কি বলছি কোন বলছি তো এখানে আমরা এ বি সি হচ্ছে একটি কোন অর্থাৎ আবারও বলছি এখানে এ বি একটা রশি এবং এ সি হচ্ছে একটা রশি এই দুটি রশির এই প্রান্ত বিন্দু এই মাথাটা একটি বিন্দুতে এসে কী হয়েছে মিলিত হয়েছে তো এই মিলিত রাশিদ্বয়ের যে অন্তর্ভুক্ত স্থানটা ফাঁকা স্থানটা এই স্থানটাকে আমরা কি বলছি কোন বলছি অর্থাৎ এখানে আরও একটি সংজ্ঞা আমরা বলতে পারি যে যদি একটি বিন্দু থেকে দুটি রশি নির্গত হয়ে যায় বা এসে মিলিত হয় তাহলে এই দুটি রাশির মধ্যবর্তী যে ফাঁকা জায়গাটা হবে এটাকে আমরা জ্যামিতিক কোন বা অন্তর্ভুক্ত কোন বলে থাকি বা কোন বলে থাকি অর্থাৎ এখানে আমি এই একটা বিন্দু নিলাম এই বিন্দু থেকে যদি দুইটা রাশি নির্গত হয়ে যায় অথবা এসে মিলিত হয় তাহলে এর মধ্যবর্তী যে একটা ফাঁকা জায়গা থাকবে এটাকে আমরা কোন বলছি অর্থাৎ এরকম করে এদিকে একটা গেল এরকম করে এদিকে একটা গেল তো এই যে এই বিন্দু থেকে দুটা রাশি চলে গেল এখানে পি নিলাম এখানে ধরে নিলাম কিউ তো এখানে দুইটা রাশি চলে গেল অর্থাৎ এরকম করে চলে গেল তো এটাকে আমরা কি বলতে পারবো কোন বলতে পারবো তো এই হচ্ছে আমাদের কোনের সংজ্ঞা তো কোনের চিহ্ন আবার আমরা এরকম করে দিতে পারি যে এটাকে আমরা কোনের চিহ্ন বলে থাকি এটা কোনের চিহ্ন তো এরকম করে আমরা এটাকে কোনের চিহ্ন দিতে পারি কোনের চিহ্ন হচ্ছে এটা এটা তো এখানে এ বি সি হচ্ছে একটা এখানে বি এ সি হচ্ছে একটা কোন এখানে পি এ কিউ হচ্ছে একটা কোন তা আশা করি তোমরা কোনের বিষয়টি বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ দুটি রশির প্রান্ত বিন্দু একটি বিন্দুতে মিলিত হলে মিলিত ওই রাশিদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত স্থানকে কোন বলে যেমন আমরা এখানে দুটি চিত্র দেখিয়েছি তো এই ছিল আমাদের কোন এরপরে আমরা চলে যাব পরেরটাতে অর্থাৎ এরপরে আমাদের আছে সমকোণ কোন আছে কয়েক ধরনের তার মধ্যে আমরা সমকোণটা এখন আমরা সংজ্ঞাটি লিখব এরপরে কোণের পরে আমরা সমকোণ কারণ সাধারণত সম জ্যামিতির সমকোণটাই হচ্ছে মেন কোণ এটাকে কোন সাধারণ কোন পরিমাপের এককও বলা হয়ে থাকে তো এরপর আমরা সমকোণটার সংজ্ঞাটা বলব সমকোণ হলো সবচাইতে জনপ্রিয় কোণ হচ্ছে এই সমকোণ কারণ জ্যামিতির ক্ষেত্রে সমকোণটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই সমকোণের সংখ্যা হিসাবে আমরা বলবো যে কোণের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি তাকে এক সমকোণ বলা হয়ে থাকে ছোট্ট একটি বিষয় তো আমরা এখন সংজ্ঞাটি লিখে দিচ্ছি লিখে দিলে তোমাদের সবচেয়ে বেশি মনে থাকবে তো এখানে সংজ্ঞাটি লিখে দিলাম যে কোণের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি তাকে এক সমকোণ বলে অর্থাৎ সমকোণ হওয়ার জন্য আমাদের শর্ত হলো যে যদি আমরা এরকম করে সমকোণের চিত্রটি এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি লম্ব হতে হবে সরাসরি কারণ আমরা জানি সরল কোণ একশো আশি ডিগ্রি হয় একশো আশি ডিগ্রিকে যদি আমরা একশো আশি ডিগ্রির উপরে একটি লম্ব অঙ্গন করি তাহলে দুই পাশে নব্বই ডিগ্রি করে কোণ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আমরা এরকম করে সমকোণটা অঙ্কন করতে পারি যে সোজা একবারে নব্বই ডিগ্রি কোনটা হবে সোজা ভূমির ওপরে লম্ব হবে এখানে এটাই হচ্ছে একটা কি সমকোণ অর্থাৎ এখানে একটি নব্বই ডিগ্রি কোণ আছে তোমরা চাঁদা দিয়ে মেপে দেখবে খুব সহজে তোমরা এই নব্বই ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে পারবে অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে একটা নাম দেই অর্থাৎ এ এরপরে দিলাম এটা বি এবং এটা দিলাম সি অর্থাৎ এ বি এ সি হচ্ছে একটি সমকোণ কারণ এখানে নব্বই ডিগ্রি কোণ আমরা চিহ্নিত করে দিয়েছি যে এর ভিতরে নব্বই ডিগ্রি কোণ আছে যে কোনের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি তাকে এক সমকোণ বলে তো এটাকে আমরা এক সমকোণ বলতে পারবো অর্থাৎ এটা হচ্ছে সমকোণ তো এখানে আমরা এরকম করে বলতে পারবো যে বি এ সি এটা সমাজ্য কত নব্বই ডিগ্রি বা এক সমকোণ বা সমকোণ আমরা এটা বলতে পারবো তো এই হচ্ছে আমাদের সমকোণের সংখ্যা যে কোণের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি তাকে এক সমকোণ বলে এটা এটি এটুকুই মনে রাখলে তোমাদের হবে যে কোণের পরিমাণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাকে এক সমকোণ বলে অর্থাৎ এই নব্বই ডিগ্রি কোণ হলেই সেটা হয়ে যাবে কি এক সমকোণ এর কম হলেও হবে না এবং বেশি হলেও হবে না তো এরপরে আমরা চলে যাব সমকোণের পরে চলে যাব সূক্ষ্মকোণ তো সূক্ষ্মকোণটা কি এরপরে হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ সূক্ষ্মকোণ হল যে কোণের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি চাইতে এক ডিগ্রি কমে গেলে সেটা হয়ে যাবে সূক্ষ্মকোণ অর্থাৎ আমরা সংজ্ঞাটি এখন লিখে দিব তাহলে তোমাদের বুঝতে বেশি সুবিধা হবে 
देखे ने संगति लिखे दिलाम जे कोने परिमाण 90 डिग्री ओपेखा छोटो ताके शुक्खो कोन बोले अर्थात् शुक्खो कोन टा हबे जो दी 90 डिग्री चले छोटो हो जाए तालु सेटे हो जाए कि शुक्खो कोन जब मन एक ने जो दी हम रेट चित्र आंकन कोडी एवं एक ने जो दी हम रेट कोन नहीं तालु देखो एक ने हम रेनीलम ए इटा � एक डिग्री छोटे होलो शेटा होए जावे कि शुक्खो कोन और तात इटा होते पारे साठ डिग्री होते पारे पचातुर डिग्री होते पारे आशी डिग्री होते पारे उन्नो नौ बॉय डिग्री अथवा होते पारे पौने रो डिग्री अथवा होते पारे तीरिस डिग्री और तात माने नौ बॉय डिग्री आपे का छोटो होले शेटा होए जावे कि शुक्खो क C होच्छे जा पौधलिस्ट डिग्री इटे हुए जाच्छे कि एक टी शुक्खो कोन आम्रे ये रकम करे इटा लिखते पर बच्चे एक टी शुक्खो कोन और तात माने नौ बॉय डिग्री ओपेखा छोटो हुए गले सेटा हुए जावे शुक्खो कोन तो ये होला हमादेर शुक्खो कोन एक पढ़े आम्रा चलो जावो स्थूल कोन तो स्थूल कोन टा हबे एक पढ़े अमरा स्थूल कोण टा बोल बो स्थूल कोण टा हलो आ जे शामोकोन एक शामोकोन अपेक्षा बड़ो किंतु दूध शामोकोन अपेक्षा छोटो अर्थात एक नब्बे डिग्री अपेक्षा बड़ो एवं एक स्वासी डिग्री अपेक्षा छोटो कोण के स्थूल कोण बाला हुए था के तो अब रेखों एक कोण टा संगत लिखे दिवो तो अंदर तुम्हारे शुभ एक पड़े अब रखने शंघाटी लिखी दिलाम जे एक शॉमो कोन अपेक्षा बड़ो किंतु दूध शॉमो कोन अपेक्षा छोटो कोन के आ छोटो कोन के एक न दूध बाले का होएगा जे छोटो कोन के इस थूल कोन बोले और तात एक शॉमो कोन माने अमरा जानची एक तो आगे अमरा जानलाम जे एक शॉमो कोन होच्छ नौबोई डिग्री और तात न� होगे कि एक शॉमो को नौपे खा बोलो जो दी इटा लॉन्ग को होए ताहले किंतु नौपे डिग्री होगे किंतु नौपे डिग्री होता होगे ना माने इर चेते बेशी होते होगे तब हमरा इरुकुम कोरेक्टी एक ने निलम इर पर हमरा धोरे निलम एक ने एक टी कोन आचे ते इटा नाम दी दिलम ए इटा नाम दिलम बी इटा नाम दिलम सी और था देखें ना 90 डिग्री जीती हो तो ताले इटा शो जा था तो और था लॉन्ग बो हो तो किंतु 90 डिग्री आप एका बड़ो होते होंगे विधेय हम राई पश्चिम नीचे और था धोरे निलम जेकिन 120 डिग्री आचे तो 90 डिग्री चाहिए तो बड़ो होले 100 डिग्री होलो उसे इटा इस थ� आर दूसरों में कौन माने एक सौ आसे डिग्री ओपे का छोटो होता होगे इधर उन्हें ज्योतों गुलो कौन था एक बार शेगुलो होगे कि इस थूल कौन आशा करिए तुमने बोलते पड़े चो और तब देखें ए बी सी शामन होते हैं एक सौ बीस डिग्री जा इस थूल कौन हम देखें ए इस थूल कौन ए इस थूल कौन ये रुको हम राम लिखते पढ़ो और तब एक शामों कौन माने 90 डिग्री ओपे का बड़ो होता है भाई और दूसरे शामों कौन माने एक शासी डिग्री ओपे का छोटो ये धारणे जो तो कौन था भाई शेगुले का हम रा इस थूल कौन बोलते पढ़ो ये पढ़े हम रा चले जाबो शॉरूल कौन है तो चलो जाओ जाक एक पड़े अमरा शॉरल कोने संगति लिख बो शॉरल कोने संगति होते हैं जे कोने परिमाण एक स्वासी डिग्री ताके शॉरल कोन बाला हुए था के कारण अमरा जाने जैक टी ब्रिटिश मध्य उत्पन्न कोन तीन सौ साठ डिग्री ब्रिटिश केंद्रे तो ब्रिटिश के समान दुबारा के भाग कोले जीरो कुम्टा होगे शेटे शॉरल कोने चित्र एक है ना शंघाटी लिखे दिला जे शॉरल कोन जे कोनेर परिमाण एक सौ आसी डिग्री ताके शॉरल कोन बोले और तब दूध शामो कोन जे कोनेर परिमाण दूध शामो कोन बाय एक सौ आसी डिग्री ताके शॉरल कोन बोले उधर उस शोरूम जो दिया हम रखने चीत्र डियों कोन कोटे चाहे तो हम रखने कुम को एक टी रेखा निला ये रे� कोणर परिमाण टा होगे ये रुकूँ और तो देखना आज को तो एक सौ आसी डिग्री आज एक है ना तो एक कोण टा हो जाएगा कि शॉरल कोण और तो देखना हम रा इबाबे ए ए शॉरल कोण टी दिखते पड़ बोर तो देखना ए हम रे इटा मोल बिंदु धर निला एक पड़े ए बी एवं सी एक है ना ए बी सी हो चाहिए कि शॉरल कोण यही हो तो ये भावे हम रा शॉर्ट कौन चिंते पार्बो और तब देखने दूसरी शॉमो कौन आते हैं जो दे इरो पूरा हम एक टी लॉन्ग बॉन्ग कौन कोडी ताले देखने ये पास एक टी शॉमो कौन हो बे ये पास एक टी शॉमो कौन हो बे तो दूसरी शॉमो कौन के एक सासी डिग्री के नौपुरी डिग्री एक शॉमो कौन शॉमो न� एक पड़े त्रिभुज एर संगठिया हम रा एक दो भी छोटो करे लिखते पार बो त्रिभुज काके बोले त्रिभुज हो चें तीन टी बाहुदारा सीमा बद्ध क्षेत्रों के त्रिभुज बोले तार पड़े हमें लिखे दिच्छे लिखे दौर पड़े चित्रों डी एक ही देखा बो 
এখানে লিখে দিয়েছি তিনটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলে একদমই সহজ একটি সংজ্ঞা সবচেয়ে ছোট একটি সংজ্ঞা বলতে পারো যে তিনটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলে তো যদি আমরা চিত্রটি এরকম করে অঙ্কন করতে চাই তাহলে এখানে আমরা তিনটে বাহু যদি এরকম করে দিই তাহলে এখানে একটি ত্রিভুজ হয়ে গেল অর্থাৎ এ বি এবং সি এটা একটা ত্রিভুজ হয়ে গেল ত্রিভুজের আবার কয়েকটি প্রকার রয়েছে যেমন ত্রিভুজ কিন্তু তিন প্রকার হতে পারে একটা ত্রিভুজ আমরা এখানে তিন প্রকারের ত্রিভুজ আমরা এখানে বলে দেব তিনটি ত্রিভুজ আমরা নিয়েছি তার মধ্যে হচ্ছে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ একটা হতে পারে সমবাহ ত্রিভুজ হতে পারে এরপরে বিষমবাহ ত্রিভুজ হতে পারে তা আমরা প্রথমেই সমদ্বিবাহ ত্রিভুজটাই তোমাদেরকে দেখাবো সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ কাকে বলে এরপরে সমবাহ ত্রিভুজ কাকে বলে এরপরে বিষমবাহ ত্রিভুজ কাকে বলে তা আমরা এখানে ত্রিভুজ লিখে তিনটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলে এরপরের ত্রিভুজগুলোও তিনটি বাহু দ্বারাই হবে কিন্তু এক একটি এক এক ধরনের হবে এরপরে আমরা সমদ্বিবাহ ত্রিভুজটা সম্পর্কে তোমাদের বলি এরপরে আমরা সমদ্বিবাহ ত্রিভুজটি সম্পর্কে আলোচনা করব তো ত্রিভুজ হচ্ছে তিন তিনটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলে এই ত্রিভুজ আবার তিন ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ সমদ্বিবাহ ত্রিভুজটা হলো যে ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান তাকে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ বলা হয় তা আমি সংজ্ঞাটি লিখে দিচ্ছি লিখে দেওয়ার পরে তোমাদেরকে চিত্রটি এঁকে দেবো তাহলে তোমরা সহজে বুঝতে পারবে এখানে সংজ্ঞাটি লিখে দিলাম যে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ যে ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান তাকে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ বলে যদি আমরা এরকম চিত্র অঙ্কন করি যেমন আমি এখানে চিত্রটি দেখাচ্ছি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ অর্থাৎ দুটি বাহু পরস্পর সমান হতে হবে তা আমি এখানে একটি বাহু নিলাম এরপরে এই যে আমরা এখানে এই বাহুটি নিয়েছি এই বাহু দুটি পরস্পর কী হতে হবে সমান হতে হবে তো এখানে আমরা এখানে উল্লেখ থাকবে আমরা ধরে নিলাম এ এরপরে বি এরপরে দিলাম এখানে সি তো এই বাহুটা ধরে নিলাম যে এটা পাঁচ সেন্টিমিটার রয়েছে পাঁচ সেন্টিমিটার এটাও হবে পাঁচ সেন্টিমিটার তো এই যে দুটি বাহু এই বাহুটা পাঁচ সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার এটা অন্যরকম থাকতে পারে তো এখানে দুটি বাহু যদি পরস্পর সমান হয়ে যায় তাহলে সেটাই হয়ে যাবে কি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ অর্থাৎ যে ত্রিভুজের দুটি বাহু পরস্পর সমান তাকে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ বলা হয় তো এখানে এ বি বাহু এবং এ সি বাহু এই দুটি বাহু পরস্পর কি সমান অর্থাৎ এ বি পাঁচ সেন্টিমিটার এ সিও হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার এখানে সেন্টিমিটারটা উল্লেখ করার কারণ হলো যেটা আমরা সমান বুঝিয়েছি যে এই বাহু আর এই বাহু পরস্পর কি সমান তো এই এটা হয়ে যাবে কি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ এরপরে আমরা সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ এরপরে সমবাহ ত্রিভুজ যখন করে দেখাবো তো সমবাহ ত্রিভুজ আমরা আগে সংজ্ঞাটি লিখি এরপরে আছে সমবাহ ত্রিভুজ এটা ছিল সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ আর এটা হবে সমবাহ ত্রিভুজ সমবাহ ত্রিভুজটা হবে যে ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহুই পরস্পর সমান অর্থাৎ তিনটি বাহুই পরস্পর সমান হবে সেটাকে সমবাহ ত্রিভুজ বলতে পারবো তা আমি সংজ্ঞাটি প্রথমে লিখে দিচ্ছি দেখো এরপরে সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যদি আমরা সংজ্ঞাটা বলি তাহলে এরকম হবে যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই পরস্পর সমান তাকে সমবাহ ত্রিভুজ বলে অর্থাৎ তিনটা বাহুই পরস্পর কি হবে সমান হবে যদি আমরা চিত্রটা অঙ্কন করতে চাই তাহলে আমরা এখানে এরকম করে আমরা এখানে একটি চিত্র নিলাম তো এখানে আমরা যেহেতু হাত দিয়ে অঙ্কন করছি তাই আমাদের এখানে রেখাগুলো হয়তো একটু কম বেশি হতে পারে তা আমরা এখানে এরকম করে উল্লেখ করে দিচ্ছি যে এটা যদি চার সেন্টিমিটার হয় তাহলে এটাও চার সেন্টিমিটার এটাও হবে কি চার সেন্টিমিটার অর্থাৎ প্রত্যেকটি বাহু কি হবে পরস্পর সমান হবে তা আমি এখানে এটা দিয়ে বোঝানো বুঝিয়েছি যে এ বি এ সি এবং বি সি এই প্রত্যেকটা বাহুই পরস্পর সমান অর্থাৎ আমরা এখানে লিখতে পারবো যে এ বি সমান বি সি সমান হচ্ছে এ সি এই প্রত্যেকটি বাহুই পরস্পর কি সমান এটা সমান হচ্ছে কত এটা সমান হচ্ছে চার সেন্টিমিটার আমরা এখানে উল্লেখ করে দিলাম এর জন্য উল্লেখ করে দিলাম যে এই এই মানটা পরিমাণটা দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি যে প্রত্যেকটা বাহু কি পরস্পর সমান অর্থাৎ যে ত্রিভুজের তিনটি বাহু পরস্পর সমান তাকে সমবাহু ত্রিভুজ বলে অর্থাৎ এ বি বাহুর পরিমাণ চার সেন্টিমিটার এ সি বাহুর পরিমাণ চার সেন্টিমিটার বি সি বাহুর পরিমাণও হচ্ছে চার সেন্টিমিটার তার মানে এই ত্রিভুজটার প্রত্যেকটি বাহুই পরস্পর সমান যদি প্রত্যেকটি বাহু পরস্পর সমান হয় এবং তিনটি বাহু হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সমবাহু ত্রিভুজ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা পরের প্রশ্নটাতে যাব যে ত্রিভুজ আমাদের যে বিষমবাহু ত্রিভুজ রয়েছে কারণ ত্রিভুজ তিনটি রয়েছে একটি সমদ্বিবাহ এরপরে সমবাহু এরপরে হচ্ছে বিষমবাহু তো এবার আমরা বিষমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করব এরপরে বিষমবাহু ত্রিভুজ আমরা সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই পরস্পর সমান তাকে সমবাহু ত্রিভুজ বলে এরপরে সমদ্বিবাহুর ক্ষেত্রে দুটি বাহু পরস্পর
আমরা বিষমবাহ ত্রিভুজটা বলবো এরকম করে যে ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহুই পরস্পর অসমান তাকে বিষমবাহ ত্রিভুজ বলে আগে লিখে দেই তারপরে তোমরা বুঝতে পারবে তো বিষমবাহ ত্রিভুজের এখানে সংজ্ঞাটি লিখে দিলাম যে ত্রিভুজের তিনটি বাহু পরস্পর অসমান তাকে বিষমবাহ ত্রিভুজ বলে তো যদি আমরা এখানে বিষমবাহু একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করতে চাই তো তোমরা দেখো দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে আমি এখানে উদাহরণস্বরূপ একটি এখানে অঙ্কন করার চেষ্টা করছি তো এখানে আমি একটা রেখা নিলাম এরপরে যেহেতু পরস্পর অসমান হবে তাই আমি এখানে আরও এরকম করে ত্রিভুজটি অঙ্কন করে দিচ্ছি তাহলে তোমরা সহজে এটা বুঝে নিতে পারবে এর প্রত্যেকটা বাহু পরস্পর অসমান হবে যেখানে আমি অঙ্কন করে দিলাম তো দেখো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি ধরে নিলাম এটা তিন সেন্টিমিটার রয়েছে এরপরে এটা রয়েছে চার সেন্টিমিটার এটা রয়েছে পাঁচ সেন্টিমিটার আমরা এটা দিয়ে বুঝালাম যে এই বাহুগুলো পরস্পর কি নয় সমান নয় অর্থাৎ এখানে আমরা এটা নামকরণ করে দিলাম এ বি এবং সি তো খেয়াল করো আমরা এখানে বলেছি যে ত্রিভুজে তিনটি বাহু পরস্পর অসমান মানে সমান নয় তাকে বিষম বাহু ত্রিভুজ বলে এ বি বাহুটা তিন সেন্টিমিটার এ সি বাহুটা চার সেন্টিমিটার কিন্তু বি সি বাহুটা হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার তিনটাই কিন্তু পরস্পর অসমান একটিও একটার সাথে সমান নয় এ ধরনের ত্রিভুজ যদি হয় তাহলে আমরা এটাকে বলবো যে এটা হচ্ছে বিষম বাহু ত্রিভুজ অর্থাৎ যে ত্রিভুজে তিনটি বাহু পরস্পর অসমান সমান হবে না এরপরে আমরা চোদ্দ নম্বর চলে যাব চোদ্দ নম্বরে আছে আমাদের চতুর্ভুজ তো আমরা এখন চতুর্ভুজটি তোমাদের দেখাবো এরপরে চতুর্ভুজ রয়েছে আমাদের চোদ্দ নম্বর যে সংজ্ঞাটি চতুর্ভুজ তো চতুর্ভুজটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা ত্রিভুজ এ ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম তিনটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেকে ত্রিভুজ বলে তাহলে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে অবশ্যই চারটি বাহু হবে তাই চতুর্ভুজের আমরা সংজ্ঞাটা বলতে পারবো এভাবে যে যে চতুর্ভু চারটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলে আমি লিখে দিচ্ছি লিখে দিলে তোমাদের সহজ হবে এখানে সংজ্ঞাটি লিখে দিলাম চারটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলে যেমন আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তিনটি বাহু দিয়ে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করে দিয়েছিলাম এবার চতুর্ভুজ তাহলে অবশ্যই আমাদের চারটি বাহু দিয়ে একটি অঙ্কন করতে হবে চারটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র যেটাই থাকবে সেটাকে আমরা চতুর্ভুজ বলতে পারবো চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে আমরা চিত্রটি এরকম করে দিতে পারি চতুর্ভুজ যেহেতু চারটি বাহু আমাদের দরকার তাই আমরা এখানে চারটি বাহু এরকম করে দিয়ে দিতে পারবো চারটি বাহু দিয়েই আমরা এই চতুর্ভুজ অঙ্কন করে নিতে পারবো যদি এরকম থাকে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো বলবো চতুর্ভুজ বলতে পারবো তো এটা আমি মানে হাত দিয়ে অঙ্কন করে দিলাম এই জন্য হয়তো একটু মনে হচ্ছে খুব একটা ভালো হয়নি তো এখানে এ বি সি হচ্ছে এ বি সি ডি এটি হচ্ছে একটা চতুর্ভুজ অর্থাৎ চারটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে আমরা চতুর্ভুজ বলতে পারবো এখানে এ বি সি এবং ডি এটি হচ্ছে একটি চতুর্ভুজ এটি হচ্ছে একটি চতুর্ভুজ এটা আমরা বলতে পারব তো খুবই সংজ্ঞাগুলো খুবই সহজ তোমাদের মনে রাখার জন্য আমরা এই সংজ্ঞাগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কারণ এই সংজ্ঞাগুলো যদি আমরা জানি তাহলে আমাদের জ্যামিতি সম্পর্কে অনেকটা ধারণাটা অনেক সহজ হবে চারটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলে এরপরে আমরা সর্বশেষ আজকের লেকচারের আয়ত ক্ষেত্র যেটা সেটা আমরা এখন এখানে অঙ্কন করে দেব দেখো এরপরে আমরা এখানে আয়তক্ষেত্র নিয়েছি তো আয়তক্ষেত্র চারটি বাহু দিয়েই আয়তক্ষেত্র হবে কিন্তু আয়তক্ষেত্রের বিষয় সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় যেটা হলো যে এর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ প্রস্থটা ছোটো হবে আর দৈর্ঘ্যটা অনেক বড় হবে তো সেই জন্য এটাকে আমরা আয়তক্ষেত্র বলবো তো এর যে সংজ্ঞাটা রয়েছে আমরা যদি সংজ্ঞা হিসাবে এটাকে বলতে চাই তো যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং এর প্রত্যেকটি কোন সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে তা আমি লিখে দিচ্ছি লিখে দিলে তোমরা সহজে বুঝতে পারবে তো এখানে আমরা আয়তক্ষেত্রের সংজ্ঞাটি লিখে দিলাম যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং প্রত্যেকটি কোন সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে তা আমি যদি চিত্রটি অঙ্কন করে দেয় এখানে খেয়াল রাখতে হবে বিপরীত বাহুগুলো কি পরস্পর সমান অর্থাৎ বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান হবে এবং ও সমান্তরাল হবে বাঁকা হবে না সমান্তরাল হবে এদের সমান্তরাল এবং প্রত্যেকটি কোণ কি হবে সমকোণ হবে এর যে আয়তক্ষেত্রে চারটি কোণ হবে এ চারটি কোণই পরস্পর কি হবে সমান হবে তা আমি এখানে মোটামুটি একটা দেখাচ্ছি তোমরা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবে তো এখানে আমি এরকম করে মোটামুটি একটা নিলাম এই রেখাটি নিলাম তো এখানে আমরা মোটামুটি নিচ্ছি তোমরা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবে তো আমি এখানে এটা নিলাম অর্থাৎ চার থেকে এটা নিলাম এরপরে উপরের দিকে যদি আমরা নিই তাহলে আয়তক্ষেত্র বিপরীত বাহুগুলো সমান হবে এবং কোনগুলোও অবশ্যই সমকোণ হবে এটা তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে তো এখানে নিলাম নেওয়ার পরে খুব খেয়াল রাখতে হবে 
তো আমি এখানে বোঝানোর জন্য একটা চিত্র সাধারণত তোমাদের অঙ্কন করে দেখে দিলাম যে আয়তক্ষেত্রটা কীরকম হবে এটা তোমরা দেখলে হয়তো তোমাদের মাথায় থাকবে সংজ্ঞাটি তোমরা বুঝতে পারবে তো আমরা এখানে একটা আয়তক্ষেত্রে নিলাম এটার নাম দিলাম এ এরপরে এটা দিলাম বি এটা সি এটা হচ্ছে ডি তো এটা হচ্ছে একটা আয়তক্ষেত্র এর এই বাহু এই বাহু বিপরীত বাহু পরস্পর কী হবে সমান হবে এবং এটা আর এটা পরস্পর কী হবে সমান হবে তো যদি এটা পাঁচ সেন্টিমিটার হয় সাপোজ একটা কথা এটাও হবে অবশ্যই পাঁচ সেন্টিমিটার এটা যদি ছয় সেন্টিমিটার বা এটা যদি আট সেন্টিমিটার হয় তাহলে এটাও আট সেন্টিমিটার হবে এরকম তার মানে এই বাহু বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান হবে এই বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান হবে তো সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে আয়তক্ষেত্র এবং আরেকটি বিষয় যেটা লক্ষ্য রাখতে হবে আয়তক্ষেত্রের মধ্যে আয়তক্ষেত্রে সেটা হবে যে এর দৈর্ঘ্যটা কী হবে বড় হবে আর প্রস্থটা ছোট হবে এরকম যদি হয় তাহলে সেটা হবে আয়তক্ষেত্র অর্থাৎ এই যেখানে এডি এবং বিসি এই রেখাটা পরস্পর সমান কিন্তু এর দৈর্ঘ্যটা কি বড় অর্থাৎ এই প্রস্তর চাইতে এটা বড় তো এরকম যখন থাকবে তখন সেটাকে আয়তক্ষেত্র বলা হবে আর এর প্রত্যেকটি কোণ হচ্ছে সমকোণ অর্থাৎ দেখো এই যেখানে ভূমির উপরে লম্ব আছে এই কোণটা নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ প্রত্যেকটি কোণই হচ্ছে সমকোণ এটাও কিন্তু নব্বই ডিগ্রি এই কোণটাও কিন্তু নব্বই ডিগ্রি প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ আমরা জানি এক সমকোণ কোণের পরিমাণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তো এই রকম যখন থাকবে তখন সেটাকে আমরা কি বলতে পারবো আয়তক্ষেত্র বলতে পারবো তা আশা করি তোমাদের মোটামুটি এটা দিয়ে অনেক কাজে আসবে বা তোমরা এখান থেকে অনেক কিছু আয়ত্ত করতে পারবে এরপরে জ্যামিতিগুলো তোমাদের জন্য অনেক সহজ হবে আর এর পরের ভিডিওতে আমরা চেষ্টা করব আরও জ্যামিতির যে সংখ্যাগুলো রয়েছে এগুলো সমাধান করে দেওয়ার বা এগুলো তোমাদের সাথে পরিচিত করে দেওয়ার আর সেজন্য তোমাদেরকে অবশ্যই চ্যানেলের সঙ্গে থাকতে হবে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাবে আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর সাবস্ক্রাইব করা থাকলে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাঁচিয়ে দেবে তো ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দিনটি সবার ভালো কাটুক এ প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে বিদায় চাইছি খোদা হাফেজ